Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we'll be discussing about desert ecosystem Desert occupy the 17 percentage of land area എർത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയയെ മാത്രം പറയുന്ന പേരാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ലിത്തോസ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എർത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ് ഏരിയയിലെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ടൻ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ദ ഒക്ക വെയർ റെയിൻഫോൾ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ and evaporation rate is high endu undana desert endoru feature like allengil or land area ile 17% desert ennu ariyapadunnathu endu pratheegatha kondana avade rainfall valare adhigam koravaan ottum thanne rainfall illa below 50 cm okkeyana or desert area ile lebikkunna rainfall de alavu adu mathramalla rainfall alpam undengil polum adile evaporation rate valare adhigam high aanu or alpam rainfall undavunu aa rainfall appo thanne പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ഹൈ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റെയിൻ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ പ്ലാൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് റൺ ഓഫ് റേറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ റെയിൻഫോൾ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു കാരണമാണെങ്കിലും ഈ അല്പം റെയിൻഫോൾ ലഭിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ റെയിൻഫോൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന വാട്ടർ ഒട്ടും തന്നെ ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഹൈ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റും റൺ ഓഫ് റേറ്റും കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വാട്ടർ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് ആ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെയിൻഫോളോ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റോ അല്ല ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെസേർട്ട്സ് ആണ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ഹൈ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള ഏരിയസിനാണ് നമ്മൾ ഡെസേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിലും ഈ ലോ അവൈലബിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റേബിൾ അല്ല അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നൊരു characteristics are desert ecosystem all of now let us look into the characteristics of desert ecosystem the deserts have extremely hot days and cold nights ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ ഹൈലി ഹോട്ടും ഹ്യൂമിഡും ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നൈറ്റിൽ ഹൈലി കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആയിരിക്കും ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ടും നേരെ മറിച്ച് നൈറ്റിൽ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഉള്ളൊരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം സോയിൽ ഓഫ് ദീസ് ഡെസേർട്ട്സ് ഓഫൺ ഹാവ് അബണ്ടൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒട്ടും തന്നെ ഓർഗാനിക്കോ ഇന്നോർഗാനിക്കോ കമ്പോണൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോയിലിന് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്പമെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ വളരുന്നത് അതായത് ഒരു അല്പം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ഈ സോയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഡെസേർട്ട്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അത്രത്തോളം ന്യൂട്രിയൻ പ്ലന്റി ആണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് with specialized structural physiological and behavioral adaptation can survive there or desert ecosystem nammal nerathe parane pole raavile highly hotum raathril tanuppulla oru atmosphere aayathu kondu thanne adile adapt cheyina animals endu parayunnathu specially structural aayirikkam pratheka tharam behavioral pattern ulla avaru aayirikkam adhaayathu ithrathulla extreme climatic conditions may adapt cheyan pattana animals mathramana oru desert ecosystem il kaanapadunnathu appo oru desert ecosystem ennu parayunnathu morning time il highly hot and night time il cold aayittulla oru climatic condition aanu soil in the deserts are highly nutrient and the organisms seen in the desert ecosystem should have specialized structural physiological and behavioral adaptation The dominant species found in a desert ecosystem are plant species include 
cacti, acacias, euphorbias, etc. ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ കാക്ടൈ അക്കേഷ്യാസ് യൂഫേബിയാസ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതായത് കൂടുതലും മുൾ ചെടികളാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ സോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഒരല്പം വാട്ടർ കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വെരി ഫ്യൂ മാമൽസ് ലൈക്ക് കാറ്റ് റാബിറ്റ് ഫോക്സ് എക്സെട്ര ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാമൽസ് ആണ് വൈൽഡ് കാറ്റ്സ് റാബിറ്റ്സ് ഫോക്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാമൽസ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ആനിമൽസ് ഇൻ ഡെസേർട്ട്സ് ആർ സ്നേക്സ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് മാമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റ് ആയി കാണപ്പെടുന്ന ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് up next let us look into the structure of desert ecosystem a desert ecosystem can be divided into two biotic factors and abiotic factors under the abiotic factors organic and inorganic substances are found low land and air contain lesser amount of water ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടിൽ നമ്മൾ മറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെയോ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെയോ വാട്ടറിൻ്റെയോ കണ്ടന്റ് വളരെയധികം കുറവാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ തന്നെയാണ് അണ്ടർ ദി ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദി ആർ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ദ മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അണ്ടർ ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം ആ തോണി ബുഷസ് grasses and few trees ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുഷസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ മുൾ ചെടികളും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാസുകളുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ട്രീസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അണ്ടർ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെർട്ടൻ റെപ്റ്റൈൽസ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ക്യാമൽ ദ ബെസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ആനിമൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഡെസേർട്ടിലെ ഏറ്റവും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെസേർട്ടിലെ കണ്ടീഷൻസുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമൽസ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഡോമിനൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് അത് ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് എക്സെട്ര അണ്ടർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ദ കം ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫങ്കായ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഡോമിനൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നീട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യാനുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ